Так, здравствуйте, ребята! С вами снова канал Рыбалка на Кольском. Мы снова находимся на моей любимой реке. Сегодня я хочу с вами поговорить о снасти для ловли семги, которая называется Мандуа. У меня предыдущая моя удочка обломилась, кончик, и это дает лишний повод для того, чтобы прямо с вами сегодня в прямом эфире собрать новую снасть на новом удилище, которое я купил. Удилище я приобрел коротенькое, специально, чтобы очень компактно было в рюкзаке находиться. Для компактности специально взял такое удилище короткое. Длина удилища 4,5 метра. Это позволяет нам для снасти модула использовать два поводка. Значит, катушку я поставил Невску с прежней удочки своей. Я на Невскую катушку ловить люблю, я к ней привык очень. Если кто-то предпочитает другую катушку, это большого значения не имеет, можете использовать другую катушку. Займемся изготовлением снасти для ловли семьи, которая называется снасть мандула. Для этого нам понадобится удилище, телескопическая длина которого составляет, если вы будете использовать два поводка для мандулы, то длина удилища должна составлять 4,5 метра. Если вы используете один поводочек, то можно удилище делать чуть-чуть покороче. Длина такая, такая большая длина удилища с двумя поводками, когда вы используете, необходима для того, чтобы когда она у вас в собранном состоянии, вы могли подмотать поводок поводок у вас будет находиться около верхнего тюльпанчика а остальная снасть свисать вниз потому что снасть получается очень длинная свисает вниз вниз основная снасть с поводком и вы можете ее уже забрасывать я вам покажу делает маятниковое движение такое сначала снасть открутит за себя а потом делаете такое движение и у вас снасть вылетает и вы таким образом забрасываете снасть Значит, нам понадобится, как я сказал, катушка, удилище 4,5 метра, если на два поводка. Далее поповочек. Я использую резиновый мячик обычный. Он такой не полый, а чем ну, цельный, как бы такой, такой, такой резины. Не знаю чего он. Нашел на речке. Я его использую. Дальше заводное колечко нам понадобится. Обычное колечко, которое используется в блестных телеску. Дальше. Нам еще также понадобится вот такой вот кусочек пластика я использую. Там дырочка в нем внутри. Или можно использовать кусочек чупа-чупса, допустим, отрезать кусочек. Буквально сантиметр. По центру аккуратно делаем надфилем на сечку. По центру делаем сечку в центре. Эта насечка нам необходима для того, чтобы я на старой снасти вам покажу, для того, чтобы мы смогли потом привязать к этому кусочку пластика к центру, привязать поводок смогли, и чтобы леска не скатывалась с этого пластикового кусочка пластика. Ни влево, ни вправо, чтобы она не скатывалась. По центру мы сделали какую-то надфиль насечку, привязали леску в это же место. И у нас леска теперь надежно закреплена, получается. Она не будет впадать ни справа, ни вправо, ни влево вот этого нашего кусочка. Затем, когда мы будем привязывать, нам понадобятся бусинки. Либо бусинки, вот как я сейчас здесь использую такую желтенькую небольшую. И еще я выделил зеленую леску дополнительно использую. Это необходимо для того, чтобы мы видели, где находятся в данный момент наши поводочки. Когда мы вчисляем проводку, особенно вокруг около камней, недалеко, мы могли ориентироваться, где находится наша снасть. И подтянуть либо ближе, либо дальше отпустить немножко. Значит, начинается снасть, изготовление снасти в следующем порядке. Сначала мы...
привязываем к нашему пластиковому кусочку пластика с проточкой по центру привязываем поводочек поводочек у меня получается ну, наверное метров ой, сантиметров наверное 50 на конце привязываем мушку какую-нибудь маленькую мушку в данном случае у меня такая вот зелененькая Теперь нужно найти кончик лески окончания и продеть бусинку лески. Теперь мы Должны с вами завести этот кусочек пластика, в него должны завести леску нашу основную. Вот я проделал в него леску. За счет этого пластика, когда вы будете забрасывать снасть, поводок вот этот, у вас не будет запутываться вокруг, не так часто будет запутываться вокруг основной лески с пучком своим потому что на этом кусочке пластика будет пластика поводок будет вращаться вокруг лески основной что дает ему что позволит не так часто ему цепляться за основную леску начинаем из дальнего Поводочка я буду использовать два полта. Значит, наступаем. Метод три. Если там будет леска длинная, то его можно подрезать на цель. Сначала метод ему не отступаем. Теперь нам необходимо сделать ограничитель, чтобы наш пластик, кусочек пластика не скользил по всей леске от начала до, до конца, до поправка до самого, а был зафиксирован. Для этого нам необходимо сделать ограничители. Для этого мы делаем петельку, завязываем узелок. Видите вот. Теперь в эту петельку мы продеваем с вами какой-нибудь огранич... какой яркий предмет, ну, леску яркую, например, привязываем сюда, на узелочек, и потом затем затягиваем петлю нашу, и получается найдет синение, уже это ограничитель, он не будет никуда скользить ни вправо, ни влево, а будет стоять на одном месте. Оставлю такой маленький кусочек, чтобы к ней, к ней можно было привязать яркую леску. Затем вокруг с правой стороны мы также делаем петельку. Рядом с ней сделал узелок. Это будет со стороны, где у нас идут колечки заводные в спинг. Когда вы будете подтягивать снасть, вы увидите уже бусинку, где заканчивается ваша леска и начинается снасть уже оснащение. Сюда подтянули, остановились и сделали, начали выполнять уже заброс, чтобы вы могли ориентироваться. И за счет этой бусинки вы будете издалека видеть, где у вас находится снасть в данный момент. Пододвигаю поближе нашу пластиковую кубочку с поводком. Еще ближе пододвигаю. нашу бусинку получается такая конструкция у меня теперь после бусинки делаю тоже петельку для того чтобы зафиксировать 
нашу конструкцию в данном месте. Может у нас получается поводочек. И две петельки. И за счет того, что он будет вращаться вокруг становлески, вот так вот, у вас э, поводочек очень редко будет цепляться за леску, за основную во время заброса, во время проводки. Таким же образом изготавливаем вторую снасть, отступаем от нее метра полтора первой снасти и на второй снасти делаем уже поводочек чуть-чуть покороче, чем этот, чем первый. То есть можно прямо примерить, если у вас, допустим, такой длины поводок первый, второй мы уже чуть-чуть покороче делаем, то есть покорачиваем леску немножко, допустим, такой длины уже делаем. И потом от него еще вступаем метр-полтора, и в самом конце мы должны с вами привязать уже поповок. Мы будем использовать поповок весом 50 грамм. Это необходимо для того, чтобы, если вы будете забрасывать легкий поповок против течения через струю, то... У вас проводка мгновенно, очень быстро пройдет проводка и надо будет выбирать леску. А если мы будем использовать тяжелый поповок, в данном случае я использую такой обычный мячик. Он такой не пой внутри, а какое-то наполнение резиновый мячик, такой тугая резина очень. Значит, мы его забрасываем, допустим, такой поповочек, и он медленно, медленно осуществляет проводку через струю что дает шанс больше поймать рыбу, когда проводка происходит либо медленно, либо она быстро пролетит проводка, и надо будет выбирать. Чем медленнее, тем лучше в данном случае. Значит, начнем с самого кончика. Нам необходимо пропустить леску через этот поповочек. В данном случае через монячек. Сейчас я попробую это сделать. Если не очень хорошо получается, можно воспользоваться крючком. Таким крючком обычно Такой крючок используют, когда шьют ботинки. Тут есть зауси, такая на кончике крючка витик. Это называется крючок. Такое место. За это место мы цепляем. Я проделал крючок сквозь мой поповок импровизированный. Теперь накидываем леску на наш крючочек, зацепляем и продеваем сквозь поповочек. Все отлично проделалось. Значит, я теперь на нижний край. Сюда привязываю обыкновенное заводное колечко. Оно будет служить ограничителем и не даст леске обратно вылезти через поповок. Она просто упрется в наш поповочек. Вот Сейчас я привяжу и вам продемонстрирую. Ну, вот здесь я привязываю как обычную мушку. Два раза через колечко. Как мы блюсты привязываем также таким же узлом. И вокруг основного. Вокруг основной леска распять пропускаем. Теперь пропускаем петельку. Леску. Петелька, которая образовалась около кольца нашего. И затягиваем. Не забыв. Смочи слюной. 
леску, чтобы легче узел сказал. Лишнюю леску обрезаем. Значит, теперь смотрим. Снизу у нас колечки наши заводное. Тут еще остатки старый. Лески я сейчас ее удалю. Вот. Получилось колечко снизу по повкрана ходится. Мы его втягиваем внутрь. И все. Дальше он не пропускает. Наш мячик поплавок. И он теперь надежно закреплен. Основной лески. Ну я вам могу сразу сказать, <coughs> что можно сделать универсальную снасть. Можно к этому заводному колечку привязать поводок где-то в метра, в районе метра, на конце которого будет муха. А здесь выше поплавка привязываем снасть мандула, один поводок с мандулой. И у вас получается универсальная снасть. Сверху будет от мандулы снасть, по воде шлепать по верху, а ниже поповка будет обычный концевая муха снасть. Будет вот погружаться и по течению концевая муха будет играть. Снасть востребована, бывает клюет на эту, на данную вид снасти, а бывает на концевую, как бы, которая поводочек будет здесь, допустим. Бывает на нее поклевки очень часто тоже. Универсальная снасть такая получается. Таким вот образом собирается снасть для ловли съемки, которая называется мандула. Данная снасть мандула очень хорошо работает, когда вода уже начинает немножко прогреваться. И рыба начинает реагировать. Особенно когда машкара уже выходит, появляется. Вот на данную снасть очень хорошо уже ловить. Надеюсь. Данное видео поможет новичкам и более опытным рыбакам, которые уже не первый год рыбачат, но которые еще не ловили на данную снасть, освоить и изготовить данную снасть. На этом, ребята, все. Уже темнеет, надо заканчивать скорее ролик. Я так думаю, что в этом году сезон овли сегодня уже закончен. Сейчас уже глубокая осень у нас. Август месяц, октябрь месяц. Как бы был недавно еще вроде как поговаривали, что время от времени вылавливали серебрянку. Это вид съемки, которая заходит осенью. Осенка или серебрянка, я называю праздным. Но ее было не так много, заходит всегда. Так что я думаю, что на этом сезон ловли, наверное, у меня закончен в этом году. Теперь с нетерпением будем ждать следующего года и ждать следующих успехов в рыбалке. Ну все, ребята, на этом до свидания всем. Всем удачи, огромный привет моим подписчикам. Очень рад вам. Пишите, задавайте вопросы. И до следующих встреч на реке.